Ünlü romancı Tolstoy'un çok güzel bir sözü vardır. Eğer acı duyabiliyorsan canlısın. Eğer başkalarının acısını duyabiliyorsan insansındır der Tolstoy. Hayatınızda bunu hiç deneyimlediniz mi? Başkasının acısını duymayı, başkasının yüreğinde yanan yangına bir nebzede olsun bir su taşıyabilmeyi deneyimlediniz mi? Bunu deneyimlediğiniz zaman, insanların acılarını hafiflettiğiniz zaman kendinizi insan gibi hissetmeyi iliklerinize kadar yaşadınız mı? Evet, bu gündelik hayatımızda karşımıza çıkacak çok önemli ve sağlıklı bir tutum. Ama daha da önemlisi yakın çevrenizden başlayarak uzak çevrenize doğru bu yardım etmeyi, başkalarının acısına derman olayı deneyimlediğinizde alacağınız manevi haz gerçekten de bir oranda o kadar artacaktır. Bunları neden mi anlatıyorum? Çünkü tarihte bunların pek çok örneği yaşandı. Hemen projektörümüzü tarihe çevirelim ve bununla ilgili yaşanmış olan bir olay aktaralım. Ki Tolstoy'un söylediği bu sözün ne kadar doğru olduğunu hep birlikte görelim. Ama konumuz patates. Şimdi Tolstoy'dan bahsettik, vicdandan bahsettik, insanların acısından bahsettik ama patates ne alaka diyeceksiniz. Evet aslında olayın temeli patateste gizli. Önce patatesten biraz size bahsedeyim isterseniz. Normalde Güney Amerika'nın yerli bitkisi olan bu temel gıda İspanyol kaşifler tarafından coğrafi keşiflerden sonra Avrupa'ya taşınmıştı. Öyle basit bir hadise değildi bu. Taşındıktan sonra pek çok insanın hayatını kurtardı. Çünkü çok dar alanda çok yetişebiliyordu ve günümüzden yıllar önce insanların karnını çok zor doyurduğu yıllarda patates gerçekten pek çok insanın hayatını kurtarmıştı. İşte bu hayat kurtardı ülkelerden birisi de İrlanda'ydı. İrlandalılar bir tarım toplumuydu ve kelimenin tam anlamıyla patatesle geçiniyorlardı. Ama İrlanda bir tarım ülkesiyken yanı başındaki sanayileşmiş İngiltere ile de sıkıntıları vardı. İngiltere İrlanda'yı işgal etmişti. İrlandalılar her millette olduğu gibi bağımsız olmak istiyorlardı ve İngiltere ile çok ciddi bir siyasi çekişmeleri vardı. Bu siyasi çekişmeler süre dursun takvimler 1845 yılını gösterdiğinde gerçekten biyolojik bir felaket ortaya çıktı. Bu biyolojik felaket o kadar önemliydi ki İrlandalılar bunu kendi tarihlerinde Mortagor büyük felaket olarak adlandırırlar ve tarihleri için bir milat olarak işaretlerler. Ne olmuştu peki? İrlandalıların geçim kaynağı olan patateslere bir tür mantar bulaşmıştı. Bu mantar patatesleri yok ediyordu. Karnını doyuramayan İrlandalılar gerçekten zor durumdaydı. 2 milyona yakın İrlandalı evini yurdunu bırakıp Atlantik'in ötesinde Amerika'ya göç etmişti. Ve on binlerce İrlandalı da açlıktan hayatını kaybetmişti. İşte tam bu sırada yanı başlarındaki İngiltere... Gerçekten insanlığa yakışmayacak bir şekilde İrlanda liderlere şu teklifi yapmıştı. Ya bağımsızlık mücadelenizden vazgeçerseniz size ilaç veririz ya da açlıktan ölürsünüz. İşte bu kötü teklif karşısında İrlandalılar elbette ki bağımsızlık mücadelelerinden vazgeçmediler. Ama o an çok önemli bir şey oldu. Uzaklardaki bir ülkeden bir ses geldi. Hangi ülkeydi burası? Tabii ki Osmanlı Devleti. O sırada Osmanlı Devleti'nin başında Sultan Abdülmecit vardı. Sultan Abdülmecit İrlanda'da yaşanan bu gelişmelerden haberdar olmuştu. Haberdar olmuştu. Ama İrlandalılar ne kendi inançlarındandı, ne kendi soylarındandı, ne de aynı dili konuşuyorlardı. Ama işte insanlık ve Türk kültürü tam da burada devreye girdi. Osmanlılar... Açlıktan sefil hale gelmiş, ölümlerin kucağına yuvarlanan bu uzak ülkede hiç tanışmadıkları halka yardım etme kararı aldı. Ha, Osmanlı Devleti'nin durumu o yıllarda iyi değildi. Ekonomik olarak gerçekten zor durumdaydı ama bu önemli değildi. Osmanlı Devleti o günün parasıyla tam 5000 pound yardım etme kararı aldı ama İngilizler... Buna engel oldular. Nihayetinde İrlanda abluk altına alınmıştı. Kraliçe 2000 pound yardım etti. 
siz bundan fazlasını edemezsiniz dediler. Osmanlı Devleti bunu da kabul etti ama İngiltere işleri yokuşa sürüyordu. Hayır hayır kraliçe en fazla bin pound yardım etmenizi istiyor dediler. Ama Osmanlı kararlıydı. 5000 pound İrlanda halkına yardım edecekti. 1000 pound nakit para, 4000 pound tutarında da buğday göndermeye karar verdi. Paralar hazırlandı, gemilere buğdaylar dolduruldu ve Türk bayraklarının dalgalandığı gemiler hiç tanışmadıkları ama zor durumda olan bu halka yardım götürmek üzere Akdeniz'in dalgalı sularını aşarak Manş Denizi'ne vardılar. İrlanda yaklaştıklarında İngilizler işi biraz daha yokuşa sürdü. Hayır dedi. Dublin limanına yanaşamazsınız. Bunun üzerine Osmanlılar 90 kilometre ötedeki Drogheda limanına yanaştılar. Ve İrlanda halkının sevinç çığlıklarıyla onların açlığına, onların bu zor durumuna karşı yardımlarını ulaştırdılar. Ne mi oldu? Gerçekten İrlandalılar bunu asla unutmadılar. Ve İrlanda ileri gelenleri... Tanrı bize majesteleri Sultan Abdülmecid'in ve Türk milletinin yüce gönüllülüğünü gösterdi. Yürekten müteşekkiriz dediler. Hatta hoş da bir şey oldu. 1845'teki bu olayın anısına bugün hala Drogheda şehrinin futbol takımı Türklerin bu yardımseverliğini unutmamak için logolarına ay yıldızı koydu. O ay yıldız o günlerin anısına Devam etmekte. Bu kadar mı? Hayır. Uzaktaki bir halka yardım eden Türk milletinin yardım severliği her zaman kültürünün temelinde yer almıştır. Hepiniz hatırlayacaksınız 1919-1922 yılları arasında Yunanistan'la Türkiye Kurtuluş Savaşı'na tam 3 yıl savaştı. Türkler vatanlarının korunmasında çok kıskançtı ve vatanlarına göz diken kimseyi affetmediler. Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde verilen milli mücadelede Yunanlarla mücadele edildi ve Türk vatanı kurtarıldı. Ama bu olay üzerinden tam 19 sene geçmişti. Türkiye ile Yunanistan artık barış halindeydi ve 2. Dünya Savaşı patlak vermişti. Türkiye 2. Dünya Savaşı'na girmedi ama Yunanistan bu savaşa dahil oldu. Önce İtalyanlar Ardından da Almanlar tarafından işgal edildi. İşgalci kuvvetler Atina'da ve Yunanistan'ın bütün şehirlerindeki yiyeceklere el koydular. Ve tam 70 bin Yunanlı açlıktan hayatını kaybetti. Tarih 1941 yılıydı. Ama daha düne kadar savaştıkları Yunanlıların yani ülkelerinin komşularının açlığın pençesinde kıvranmasına Türklerin gönlü el vermedi. Dönemin Cumhurbaşkanı tarafından açılan bir kampanyayla Türk halkı daha düne kadar savaştığı Yunanlara gıda malzemesi topladı. Ve bu gıda malzemeleri kurtuluş gemisine yüklendi. 2 bin ton gıda 6 Ekim 1941 tarihinde işgalcilerin sert bakışları ama Yunan halkının sevinç çığlıklarıyla Pire Limanı'na yanaştı. Yunanlılar daha düne kadar ülkelerini işgal ettikleri Türklerin şimdi onlara yardım etmesini gözyaşlarıyla izliyorlardı. Ve bu 1946 yılına kadar sürdü. Hatta Dumlupınar gemisinden önce kurtuluş gemisi yani bu yardımları götüren kurtuluş gemisi bir fırtınada batmıştı. Ama Türklerin yardımseverliğini bu asla engellememişti. Kurtuluşun ardından Dumlupınar ve 3 gemiyle tam 1946 yılına kadar... Beş sene Türkler daha düne kadar savaştıkları Yunanlara 50 bin ton gıda yardımı yaptılar. Hatta Yunanlar arasında şöyle bir söz bile halk arasında söyleni gelir oldu. Zor zamanlarımızda kurtuluş gibi yetiştin. İşte Tolstoy'un söylediği gibi eğer acı hissediyorsanız canlısınız. Eğer başkasının acısını hissediyorsanız insansınız. Bizim kültürümüzün temelinde bu insanlık iliklerimize kadar işlemiştir. Deneyin bence. Başkasının acısını ne kadar hafifletirseniz kendinizi gerçek anlamda o kadar insan gibi hissedeceksiniz. Ne diyelim tarih bizler için her zaman bir ibret değil mi?